ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு தீப் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி தீப் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு சுவையான பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பக்கோடா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக செய்கிற பக்கோடாவை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம காய்கறிகள் வச்சு கீரை வச்சு செய்ய போகிறோம் இந்த பக்கோடா ரொம்ப ஈஸி தான் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு செய்ய போகிறது தான் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பக்கோடா வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க முறுமுறு கறக்கிற ஸ்நாக்ஸ் இது இதை வந்து சாயந்தர நேரத்தில் காஃபியை வச்சுட்டு சும்மா பால்கனியில் உட்காந்து குடித்தோம்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்குங்க அப்படி ஒரு பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸில் அப்டேட்டடாக இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் இந்த பக்கோடா செய்யறதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு பவுலில் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு நம்ம வந்து பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறோம் தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சள் தூள் வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் மிளகா தூள் வந்து காலிலேருந்து அரை டீஸ்பூன் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன வேணும்னா என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணால் நல்ல மனமாக இருக்குங்க ஸோ மாவு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது இப்போ நான் காமிக்கிற பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கணும் மாவு இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த நெய்யில் வந்து இந்த மாவு நல்லா ஊறி இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஆகிடணும் முதல்ல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் இப்போது இதில் வந்து நான் வந்து வெட்டி வச்சுருக்க கோஸும் பீன்ஸும் ஒவ்வொரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நான் ரெண்டுமே சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் வந்து நல்லா துருவி எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரே ஒரு உருளைக்கிழங்கு சின்ன உருளைக்கிழங்கு அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அந்த காய்கறிகள்லேருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அந்த மாவுக்கு தேவையான தண்ணி வரும் கடைசியில் தேவைன்னா நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாலக்கீரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து இலை வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ரஃப்பாக சாப் பண்ணி அதாவது ஒன்றும் பாதியமாக வெட்டி பிச்சு வச்சுருக்கேன் நான் அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் அதையும் ஒன்றா சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பச்சை மிளகாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக வெட் வெட்டினதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல சின்னதாக வெட்டி போட்டிருக்கேன் மூணே மூணு பூண்டு பல் எடுத்து அதை இடித்து போட்டிருக்கேன் நான் இதோடு சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஜீரகம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது வந்து ஓமம் நம்ம எதுக்கு ஆட் பண்ணோம்னா நல்லா செரிமானம் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் எதுவுமே வராதுங்க நம்ம கடலை மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரே ஒரு ஆனியன் வந்து மீடியம் சைஸ் ஆனியன் இப்படி ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் பக்கோடாவுக்கு பக்கோடா மாவுக்கு இப்போது நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போது நான் தண்ணி ஆட் பண்ணவே இல்லை இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு இப்போ இது கூடவே கஸ்தூரி மேத்தி அதாவது காஞ்ச வெந்தய கீரையோட இலை அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு கருவேப்பில இலைகள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூடவே புதி கொத்தமல்லி வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் வந்து இது ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் நான் வந்து தண்ணியே இப்போவும் தெளிக்கவே இல்லை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தெளிச்சுக்கோங்க லேசாக தண்ணி நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பக்கோடா வந்து உதிரி உதிரியாக போயிடும் நல்லா பக்கோடா மாதிரி வரவே வராது ஸோ இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நான் இப்போ காமிக்கிற பாருங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போது நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம பக்கோடாவை கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் கையில் ஊட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒட்டாது இதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜு
வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்மளுடைய பக்கோடா இப்போ நான் பேப்பர் டவலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய சுவையான பக்கோடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து சாயந்தர நேரத்தில் காஃபியோடு சர்வ் பண்ண சுட சுட ஒரு காஃபியோடு சர்வ் பண்ணால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கீரை காய்கறி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறதுனால ரொம்ப நல்ல பக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு இந்த பக்கோடா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலில் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாப்பி ஈட்டிங் ஹெல்தி குக்கிங் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்